በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን መጽሐፈ መክብብ መክብብ ማለት ሰባኪ አስተማሪ ማለት ነው የመጽሐፉ ደራሲ ጠቢቡ ሰለሞን ሲሆን ይም በኢየሩሳሌም የነገሰ የዳዊት ልጅ ነው ታሪኩ የሆነበት ዘመን በዘመነ ሰለሞን ነው ዋናው ሐሳቡ በአጠቃላይ ሰለሞን በዚህ መጽሐፍ ላይ ገለጸው እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ከንቱ ነው አያጠግብ የሚል ነው መጽሐፈ መክብብ ምራፍ 1 በኢየሩሳሌም የነገሰ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል ሰባኪው ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል ከጻሃይ በታች በሚደከምበት ድካም ሁሉ የሰው ትርፉ ምንድነው ትውልድ ይሄዳል ትውልድም ይመጣል ምድር ግን ለዘላለም ነው ጻሃይ ተወጣለች ጻሃይም ትገባለች ወይም ተወጣበትም ስፍራ ትቸኩዳለች ነፋስ ወደ ደቡብ ይሄዳል ወደ ሰሜንም ይዞራል ዘወትር በዙረቱ ይዞራል ነፋስም በዙረቱ ደግሞ ይመለሳል ፈሳሾች ሁሉ ወደ ባህር ይሄዳሉ ባህሩ ግን አይሞላም ፈሳሾች ወደሚሄዱበት ስፍራ እንደገና ወደዚህ አይመለሳሉ ነገር ግን ያደክማል ሰው ይናገረው ዘንድ አይችልም አይን ከማየት አይጠግብም ጆሮም ከመስማት አይሞላም የሆነው ነገር እሱ የሚሆን ነው የተደረገው ነገር እርሱ የሚደረግ ነው ከጻሃይም በታች አዲስ ነገር የለም ማንንም እነሆ ይህ ነገር አዲስ ነው ይል ዘንድ ይችላልን እርሱ ከኛ በፊት በነበሩት ዘመናት ተደርጓል ለፊተኞቹ ነገሮች መታሰቢያ ይላቸውም ለዋለኞቹም ነገሮች ከነርሱ በኋላ በሚነሱት ሰው ዘንድ መታሰቢያ ይገኝላቸው እኔ ሰባኪው በእስራኤል ላይ በኢየሩሳሌም ንጉስ ነበርኩ ከሰማይም በታች የተደረገውን ሁሉ በጥበብ እፈልግና እመረምር ዘንድ ልቤና ተጋው እግዚአብሔር ይደክሙባት ዘንድ ይህች ለሰው ልጆች የሰጠ ክፍጥረት ናት ከጻይ በታች የተሰራውን ስራ ሁሉ አየው እነሆም ሁሉ ከንቱ ነው ነፋስን እንደመከተል ነው ጠማማ ይቀና ዘንድ አይችልም ጎዶሎም ይቆጠር ዘንድ አይችልም እኔ በልቤ እነሆ ከኔ አስቀድሞ በኢየሩሳሌም ላይ ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ጠበብን አብዝቼ ጨምርኩ ልቤም ብዙ ጠበብንና ዕቀትን ተመለከተ ብዬ ተናገርኩ ጠበብንና እብደትን ሙኝነትንም አውቀ ዘንድ ልቤን ሰጠው ይህም ደግሞ ነፋስን እንደመከተል እንደሆነ አስተዋልኩ በጠበብ መብዛት ትካዜ ይበዛልና ዕቀትንም የሚጨምር ሀዘንን ይጨምራልና መጻፈ መክብብ ምራፍ 2 እኔ በልቤ ና በደስታም እፈትነሃለሁ መልካምንም ቅመስ አልኩ ይህም ደግሞ እነሆ ከንቱ ነበረ ሳቅን እብድነህ ደስታንም ምን ታደርጋለህ አልኩት የሰው ልጆች በህይወታቸው ዘመን ሁሉ ከጻሃይ በታች ሊሰሩት መልካም ነገር ምን እንደሆነ እስካይ ድረስ ልቤ በጠበብ እየመረኝ ሰውነቴን ቦይን ጠጅ ደስ ለማሰኘት ስንፍናንም ለማያዝ በልቤ መረመርኩ ትልቅ ስራን ሰራው ቤቶችንም አደረኩ ወይንም ተከሉኩ አትክልትንና ገነትን አደረኩ ልዩ ልዩ ፍሬ ያለባቸውን ዛፎች ተከልኩባቸው በዱር የተተከሉትን ዛፎች አጠጣበት ዘንድ የውሃ ማጠራቀሚያ አደረኩ ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎች ገዛው የቤት ውልድ ባሪያዎችም ነበሩኝ ከኔ አስቀድመው በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ብዙ ከብቶችና መንጋዎች ነበሩኝ ብርና ወርቅን የከበረውንም የነገስታትና ያውራጃዎችን መዝገብ ሰበሰብኩ አዝማሪዎችንና አሮሆችን የሰዎች ልጆችንም ተላ እጅግ የበዙ ሴቶችንም ማከማቸው ታላቅም ሆንኩ ከኔ ማስቀደመው በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሁሉ ይልክ ከበርኩ ደግሞም ጠበቤ ከኔ ጋር አጽንታ ቀረች አይኖችንም ከፈለጉት ሁሉ አልከለከልኳቸው ልቤም በድካሜ ሁሉ ደስ ይለው ነበርና ልቤን ከደስታ ሁሉ አላራኩትም ከድካሜም ሁሉ ይህ ህድል ፈንታ የሆነ እጄ የሰራቻትን ስራይን ሁሉ የደከምኩበትንም ድካሜን ሁሉ ተመለከትኩ እነሆ ሁሉ ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነበረ ከጻሃይ በታችም ትርፍ አልነበረም እኔም ጥበብን እብደትንና ስንፍናን አይዘን ተመለከትኩ በፊት ከተደረገው በቀር ከንጉስ በኋላ የሚመጣው ሰው ምን ያደርጋል እኔም ብርሃን ከጨለማ እንደሚበልጥ እንዲሁ ጥበብ ከስንፍና እንዲበልጥ አየው የጠቢብ አይኖች በራሱ ላይ ናቸው ሰነፍ ግን በጨለማ ይሄዳል ደግሞ ለሁለቱ መጨረሻቸው አንድ እንደሆነ አስተዋልኩ እኔም በልቤ ለሰነፍ የሚደርሰው ለኔ የሚደርሳል ለምን እጅግ ጠቢብ ሆንኩ አልኩ የዚያን ጊዜም በልቤ ይሄ ደግሞ ከንቱ ነው አልኩ በሚመጣው ዘመን ነገር ሁሉ የተረሳ ይሆናልና ለዘላለም የሚሆን የጠቢብና የሰነፍ መታሰቢያ አይገኝም አይ ጉድ ጠቢብ ከሰነፍ ጋር እንዴት ይሞታል ከጻሃይም በታች የተሰራው ስራ ሁሉ ከብዶብኛልና ህይወትን ጠላው 
ሁሉም ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነው ከኔ በኋላ ለሚመጣው ሰው እተዋዋለሁና ከጻሕይ በታች ደከምኩበትን ሁሉ ጠላሁት ጠቢብ ወይም ሰነፍ እንዲሆን የሚያውቅ ሰው ማን ነው ከጻሕይ በታች በደከምኩበትና ጠቢብ ሆንኩበት በድካሜ ሁሉ ላይ ጌታ ይሆንበታል ይህም ደግሞ ከንቱ ነው እኔም ተመልሼ ልቤን ከጻሕይ በታች በደከምኩበት ድካም ሁሉ ተስፋ አስቆረጥኩት ሰው በጠበብና በውቀት በብልሃትም ከደከመ በኋላ ለሌላ ላል ደከመ በሰው ያወርሰዋልና ይህም ደግሞ ከንቱ ትልቅ መከራ ነው ከጻሕይ በታች በደከመበት ድካም ሁሉና በልቡ ሐሳብ የሰው ጥቅም ምንድነው ዘመኑ ሁሉ ሀዘን ጥረትም ትካዜ ነው ልቡም በሌሊት አይተኛም ይህም ደግሞ ከንቱ ነው ለሰው ከሚበላና ከሚጠጣ በድካሙም ደስ ከሚለው በቀር የሚሻለው ነገር የለም ይህም ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደተሰጣየው ያለ እርሱ ፈቃድ የበላ ደስ ብሎትም ተርላን ይቀመሰ ማን ነው እርሱም ደስ ለሚያሰኘው ሰው ጠበብንና ዕውቀትን ደስታንም ይሰጣዋል ለሃጢያተኛ ግን እግዚአብሔርን ደስ ለሚያሰኘው ሰው ይሰጥ ዘንድ እንዲሰበስብና እንዲያከማች ጥረትን ይሰጣዋል ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋሰንም እንደመከተል ነው መጻፈ መክብብ ምራፍ 3 ለሁሉ ዘመን አለው ከሰማይ በታችም ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ አለው ለመወለድ ጊዜ ያለው ለመሞትም ጊዜ ያለው ለመትከል ጊዜ ያለው የተተከለውንም ለመንቀል ጊዜ ያለው ለመግደል ጊዜ ያለው ለመፈወስም ጊዜ ያለው ለማፈረስ ጊዜ ያለው ለመስራትም ጊዜ ያለው ለማልቀስ ጊዜ ያለው ለመሳቅም ጊዜ ያለው ዋይ ለማለት ጊዜ ያለው ለመዝፈንም ጊዜ ያለው ድንጋይንም ለመጣል ጊዜ ያለው ድንጋይንም ለመሰብሰብ ጊዜ ያለው ለመተቃቀፍ ጊዜ ያለው ከመተቃቀፍም ለመራቅ ጊዜ ያለው ለመፈለግ ጊዜ ያለው ለማጥፋትም ጊዜ ያለው ለመጠበቅ ጊዜ ያለው ለመጣለም ጊዜ ያለው ለመቅደድ ጊዜ ያለው ለመስፋትም ጊዜ ያለው ዝም ለማለት ጊዜ ያለው ለመናገርም ጊዜ ያለው ለመውደድ ጊዜ ያለው ለመጥላትም ጊዜ ያለው ለጦርነት ጊዜ ያለው ለሰላም ለሰላምም ጊዜ ያለው ለሰራተኛ የድካም ትርፍ ምንድነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ይደክሙበት ዘንድ የሰጣቸውን ጥረት አይቻለው ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው እግዚአብሔርም ከጥንት ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ድረስ የሰራውን ስራ ሰው ሰው መርምሮ እንዳያገኝ ዘላለምነትን በልቡ ሰጠው ሰው ደስ ከሚለውና በህይወቱ ሳለ መልካም ነገር ከሚያደርግ በቀር መልካም ነገር እንደሌላ አወቁ ደግሞም ሰው ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ በድካሙም ሁሉ ደስ ይለው ዘንድ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንዲኖር አወቁ ሊጨመርበት ወይም ከርሱ ሊጎላ አይቻልም እግዚአብሔርም በፊቱ ይፈሩ ዘንድ አደረገ አሁን ያለው በፊት ነበረ የሚሆነውም በፊት ሆኖ ነበረ እግዚአብሔርም ያለፈውን መልሶ ይሻዋል ደግሞም ከጻሕይ በታች በፍርድ ስፍራ ኃጢያት በጽድቅም ስፍራ ኃጢያት እንዳላየው እኔም በልቢ በዚያ ለነገር ሁሉ ለሥራ ሁሉ ጊዜ ያለውና በጻድቅና በኃጢያተኛ ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል አልኩ እኔ በልቢ ስለ ሰው ልጆች እንደ እንስሳ መሆናቸውን እንዲያዩ እግዚአብሔር ይፈትናቸው አልኩ የሰው ልጆችና የእንስሳ አድል ፈንታ አንድ ነው ድርሻቸውም ትክክል ነው አንዱ እንደሚሞት ሌላውም እንዲህ ይሞታል የሁሉም እንዲሁ ይሞታል የሁሉም ምስትንፋስ አንድ ነው ሁሉም ከንቱ ነውና ሰው ከእንስሳ ብልጫ የለውም ሁሉ ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል ሁሉ ካፈር ነው ሁሉም ወደ አፈር ይመለሳል የሰው ልጆች ነፍስ ወደ ላይ እንደምትወጣ የእንስሳም ነፍስ ወደ ታች ወደ ምድር እንደምትወርድ የሚያውቀማን ነው ያምድል ፈንታው ነውና ሰው በስራው ደስ ከሚለው በቀር ሌላ መልካም ነገር እንደሌለው አየው ከርሱ በኋላስ የሚያዩ የሚሆነውን ያይ ዘንድ የሚያመጣው ማን ነው መጻፈ መክብብ ምራፍ 4 እኔም ተመለስኩ ከጻሕይ በታችም የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየው እነሆም የተገፉት ሰዎች እንባ ነበረ የሚያጽናናቸው ማን ነበርም በሚገፏቸውም እጅ ኃይል ነበረ እነርሱን ግን የሚያጽናናቸዋል ነበርም እኔም እስከዛሬ በህይወት ካሉት ይልቅ በቀድሞ ዘመን የሞቱ ተና መሰገንኩ ከነዚህም ከሁለቱ ይልቅ ገና ያልተወለደው ከጻይም በታች የሚደረገውን ግፍ ያላየው ይሻላል ደግሞም የሰውን ድካምና የብልሃት ስራውን ሁሉ ተመለከትኩ በባሊንጀራውም ዘንድ ቀናት እንዲያስነሳየው ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነው ሰነፍ ጆቹን ቆርጥሞ ይቀመጣል የገዛ ስጋውንም ይበላል በድካምና ነፋስን በመከተል ከሁለት ጅሙሉ ይልቅ አንድ ጅሙሉ በረፍት ይሻላል እኔም ተመለስኩ 
ከጻይ በታችም ከንቱን ነገር አየው አንድ ሰው ብቻውን አለ ሁለተኛው የለውም ልጅም ሆነ ወንድም የለውም ለድካሙ ግን መጨረሻ የለውም አይኖቹም ከባለ ጠግነት አይጠግቡም ለማን ደክማለሁ ሰውነቴንስ መልካሙን ነገር ለምን እነፍጋታለ ይላል ይህም ደግሞ ከንቱ ነገር ክፉም ጥረት ነው ድካማቸው መልካሙ አጋለውና አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል ቢወድቁ አንዱ ሁለተኛውን ያነሳውልና አንዱ ብቻውን ሆኖ በወደቀ ጊዜ ግን የሚያነሳው ሁለተኛ የለውምና ወይወለት ሁለቱም በአንድነት ቢተኙ ይሞቃቸዋል አንድ ብቻውን ግን እንዴት ይሞቃዋል አንዱም አንዱን ቢያሸንፍ ሁለቱ በፊት ይቆማሉ በሶስትም የተገመደ ገመድ ፈጥኖ አይበጠስም ደሃና ጠቢብ ብላቴና ተግሳጽን መቀበል ከንግዲ ወዲ ከማያውቅ ከሰነብሽ ማግሌ ንጉስ ይሻላል ምንም በመንግስቱ ሀገር ደግሞ ችግረኛ ሆኖ ቢወለድ ከግዞቱ ቤት ወደ መንግስት ወጥቷልና ከጻይ በታች የሚሄዱትን ህያዋን ሁሉ በርሱ ፈንታ ከሚነሳው ከሌላው ጎበዝ ጋር ሆነው አየው ከርሱ በፊት የተገዙለት ህዝብ ሁሉ አይቆጠሩ በኋላ የሚመጡት ግን በርሱ ደስ አይላቸው ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነው መጽሐፈ መክብብ ምራፍ 5 ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ እግርህን ጠብቅ ለመስማት መቅረብ ከሰነፎች መስዋት ይበልጣልና እነርሱም ክፉ እንዲያደርጉ ያውቁምና እግዚአብሔር በሰማይ አንተም በመድር ነህና በአፋ አትፍጥን በእግዚአብሔርን ፍት ቃልን ይናገር ዘን ልብህ አይቸኩል ስለዚህም ቃልህ ጥቂት ይሁን ህልም በሥራ በዛት ይታያል እንዲሁም የሰነፍ ድምጽ በቃሉ በዛት ይሰማል ሰነፎች ደስ አያስኙትምና ለእግዚአብሔር ስእለት በተሳልክ ጊዜ ተፈጽመው ዘንድ አትዘጊ የተሳልከውን ፈጽመው ተስለህ የማትፈጽም ብትሆን ባትሳል ይሻላል ስጋን በአጥያት እንዳያስተው ለአፍህ አርነት አትስጥ በመላአክም ፍት ስተት ነበረ አትበል እግዚአብሔር በቃለ ይቆጣ ዘንድ የጅህንም ስራ ያጠፋ ዘንድ ስለምትሻለህ ብዙ ህልም ባለበት ዘንድ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ቃል ባለበት ስፍራ በዚያ ብዙ ከንቱ ነገር አለ አንተ ግን እግዚአብሔርን ፍራ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያለ ይመለከታልና ከእነርሱም በላይ ደግሞ ሌሎች ከፍ ይላሉና በአገሩ ድሆች ሲገፉ ፍርድና ጽድቅም ሲነጠቅ ባየህ ጊዜ በዚህ ነገር አታድንቅ በጠቅላላው ግን ያገሩ ጥቅም እርሻን የሚወድ ንጉስ ቢኖር ነው ብርን የሚወድ ሰው ብርን አይጠግብም ባለ ጠግነትንም የሚወድ ትርፉን አይጠግብም ይህም ደግሞ ከንቱ ነው ሀብት ሲበዛ የሚበሉት ይበዛሉ ሀብቱን በአይኑ ብቻ ከመአይት በቀር ለባለቤቱ ምን ይጠቅማዋል እጅግ ወይም ጥቂት ቢበላ የሰራተኛ እንቅልፍ ጣፋጭ ነው የባለ ጠጋ ጥጋብ ግን እንቅልፍን ይከለክለዋል ከጻይ በታች የሚያሳዝን ክፉ ነገር አየው ለመከራው በባለቤቱ ዘንድ የተቆጠበች ባለ ጠግነት ናት ያችን ባለ ጠግነት በክፉ ነገር ትጠፋለች ልጅንም ቢወልድ በእጁ ምንም የለው ከናቱ ሆድራቆቱን እንደወጣ እንዲሁ ወደ መጣው ይመለሳል ከጥረቱም በእጁ ሊወስድ የሚችልውን ምንም ማያገኝም ይህም ደግሞ የሚያሳዝን ክፉ ነገር ነው እንደወጣ እንዲው ይሄድ እንደመጣ እንዲው ይሄዳል ድካሙም ለነፋስ ከሆነ ጥቅሙ ምንድነው ዘመኑን ሁሉ በጨለማ በሀዘን በብስጭት በደወይና በቆጣ ነው እነሆ እኔ አየሁት መልካምና የተዋበ ነገር ነው እግዚአብሔር በሰጠው በህይወቱ ዘመን ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ ከጻይ በታችም በሚደክምበት ድካም ሁሉ ደስ ይለው ዘንድ ነው ይህ እድል ፈንታው ነውና እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ባለ ጠግነትንና ሀብትን መስጠቱ ከርሷ ይበላና እድል ፈንታውን ይወስድ ዘንድ በድካሙ ደስ ይለው ዘንድ ማሰልጠኑ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር በልቡ ደስታን ስለሰጠው እርሱ የህይወቱን ዘመን እጅ ጋር ያስብም መጽሐፈ መክበብ ምራፍ 6 ከጻይ በታች ያየሁት ክፉ ነገር አለ እርሱም በሰው ላይ እጅ ከበደ ነው እግዚአብሔር ለሰው ሀብትንና ጥሪትን ክብርንም ሰጠው ከወደደውም ሁሉ ለነፍሱ አላጎደደውም አልጎደደውም ነገር ግን ሌላ ሰው ይበላዋል እንጂ ከርሱ ይበላ ዘንድ እግዚአብሔር አላሰለጠነው ይህም ከንቱና ክፉ ደወይ ነው ሰው መቶ ልጆች ቢወልድ እጅግ ዘመንም በህይወት ቢኖር እድሜውም እጅግ አመት ቢሆን ነፍሱም መልካምን ባጠግብ መቃብርንም ባያገኝ እኔ ስለርሱ ከርሱ ይልቅ ጭንጋፍ ይሻላል አልኩ በከንቱ መጥቷል በጨለማም ይሄዳል ስሙም በጨለማ ይሸፈናል ደግሞ ምጽሐይን አላየው አላወቀውም ለዚህም ከዚህ አይልቅ ረፍታለሁ ሺህ አመት ሁለት ጊዜ በህይወት ቢኖር መልካምንም ባያይ ሁሉ ወደ አንድ ስፍራ ይመሄድ አይደለም ምን የሰው ድካም ሁሉ ላፉ ነው ነፍሱ ግን አጠግብም ከሰነፍ ይልቅ 
ለጥበበኛ ጥቅም ምንድነው በህያዋን ፊትስ መሄድ ለሚያውቅ ለደሃ ጥቅሙ ምንድነው በአይን ማየት በነፍስ ከመቅበዝበዝ ይሻላል ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነው የሆነው ስሙ አስቀድሞ ተጠራ ሰውም እንደሆነ ታወቀ ከርሱ ከሚበረታው ጋር ይፋረድ ዘንድ አይችልም ከንቱን የሚያበዛ ብዙ ነገር አለና ለሰው ጥቅሙ ምንድነው ሰው በከንቱ ወራቱ ቁጥርና እንደ ጥላ በሚያሳልፈው ዘመኑ በህይወቱ ሳለ ለሰው የሚሻለውን የሚያውቀማን ነው ወይስ ለሰው ከጻሃይ በታች ከርሱ በኋላ የሚሆነውን ማን ይነግረዋል መጽሐፈ መክብብ ምራፍ 7 ከመልካም ሽቱ መልካም ስም ከመወለድ ቀንም የሞት ቀን ይሻላል ወደ ግብዣ ቤት ከመሄድ ወደ ለቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል እርሱ የሰው ሁሉ ፍጻሜ ነውና ህያውም የሆነ በልቡ ያኖርዋልና ከሳቅ ሀዘን ይሻላል ከፊት ሀዘን የተነሳ ልብ ደስ ይሰኛልና የጠቢባን ልብ በለቅሶ ቤት ነው የሰነፎች ልብ ግን በደስታ ቤት ነው ሰው የሰነፎችን ዜማ ከመሚሰማ ይልቅ የጠቢባንን ተግሳጽ መስማት ይሻላል ከድስት በታች እንደሚቃጠል ሾህ ድምጽ የሰነፍ ሳቅ እንዲሆን ነው ይህም ደግሞ ከንቱ ነው ግፍ ጠቢቡን ያሳብደዋል ጉቦም ልቡን ያጠፋዋል የነገር ፍጻሜ ከመጀመሪያው ይሻላል ታጋሽም ከተቢተኛ ይሻላል በነፍስ ለቁጣ ችኩላት ተሁን ቁጣ በሰነፍ ብብት ያርፋልና ከዚህ ዘመን ይልቅ ያለፈው ዘመን ለምን ተሻለ ብለሃት ተናገር የዚህን ነገር በጠበብ አጥይቅምና ጥበብ ክርስት ጋር መልካም ነው ጻሃይንም ለሚያዩ ሰዎች ትርፍን ይሰጣል የጥበብ ጥላ እንደገዘ እንደገንዘብ ጥላናትና የእውቀትም ብልጫዋ ጥበብ ገንዘብ ላደረጋት ህይወትን እንድትሰጥ ነው የእግዚአብሔርን ሥራ ተመልከት እርሱ ጠማማ ያደረገውን ማን ሊያቀናው ይችላል በመልካም ቀን ደስ ይበልህ በክፉም ቀን ተመልከት ሰው ከርሱ በኋላ ምርምሮ ምንም እንዳያገኝ እግዚአብሔር ይህንንም ያንንም እንደዚህ አሰርቷል ጻድቅ በጽድቁ ሲጠፋ ሃጥም በክፋቱ እጅግ ዘመን ሲኖር ይህን ሁሉ ከንቱ በሆነ ዘመን ያየው እጅግ ጻድቅ አትሁን እጅግ ጠቢብም አትሁን እንዳጠፋ እጅግ ክፉ አትሁን ልከኛም አትሁን ጊዜ ሳይደርስ እንዳትሞት እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሁሉ ይወጣልና ይህን በትይዝ ከዚያ ደግሞ እጅን ባታርቅ መልካም ነው በከተማ ከሚኖሩ ከ10 ገዢዎች ይልቅ ጥበብ ጠቢብን ተበረታ በረታለች በመድር ላይ መልካምን የሚሰራ ኃጢያትንም የማያደርቅ ጻድቅ አይገኝምና ባሪያ ሲረግምህ እንዳትሰማ በሚጫወቱበት ቃል ሁሉ ልብህን አትጣል አንተ ደግሞ ሌሎችን እንደረገምክ ልብህ ያውቃልና ይህን ሁሉ በጠበብ ፈተንኩ ጠቢብ ሆነallowed አልኩ እርሷ ግን ከኔ ራቀች የሆነው ራቀ እጅግም ጠለቀ መርምሮ የሚያገኘው ስማን ነው አውቀና እመረምር ዘንድ ጥበብንና የነገሩን ሁሉ መደምደሚያ እፈልግ ዘንድ ኃጢያትም ስንፍና ስንፍናም እብደት እንደሆነች አውቀ ዘንድ እኔ በልቤ ዞርኩ እኔም ከሞት ይልቅ የመረረ ነገር መርምር ያገኘው እርሷም ልቧ ወጥመድና መርበብ የሆነ እጆቿም እግር ብረት የሆኑ ሴትናት በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነ ከርሷ ያመልጣል ኃጢያትኛ ግን ይጠመድባታል አንዱን ባንዱ ላይ ጨምሬ ወደ ነገሩ ሁሉ መደምደሚያ እدرس ዘንድ እነሆ ይህን ነገር አገኘው ይላል ሰባኪው ነፍሴ እስከ ዛሬ ድረስ ትሻት ትሻታለች ነገር ግን አላገኘውም ከሺ ወንዶች አንድ አገኘው ከነዚያ ሁሉ መካከል ግን አንድ ሴት አላገኘውም እግዚአብሔር ሰዎችን ቅኖች አድርጎ እንደሰራቸው እነሆ ይህን ብቻ አገኘው እነርሱ ግን ሁሉ እነርሱ ግን ብዙ ብልሃትን ፈለጉ መጽሐፈ መክብብ ምራፍ 8 እንደ ጠቢብ የሆነ ሰው ማን ነው ነገርንስ መተርጎም የሚያውቅ ማን ነው የሰው ጥበብ ፍቱን ታበራለች የፍቱንም ድፍረት ተለውጣለች እኔ በእግዚአብሔር ማhala ምክንያት የነጉስን ትዛዝ ጠብቅ ለሃለው የወደደውን ሁሉ ያደርጋልና ከፊቱ ተወገዘ እንዳትቸኩል ክፉንም በማድረግ አትጽና የነጉስ ቃል ኃይለኛ ነውና ይህንስ ለምን ታደርጋለህ ማን ይለዋል ትዕዛዘን የሚጠብቅ ክፉን ነገር ያውቀም የጠቢብም ልብ ጊዜንና ፍርድን ያውቃል የሰው መከራ በርሱ ላይ እጅግ ስለሆነ ለነገር ሁሉ ጊዜና ፍርድ አለውና የሚሆነውንም ማያውቅም እንዴትስ እንደሚሆን የሚነገረው ማን ነው መንፈስን ለማስቀረት በመንፈስ ላይ ስልጣን ያለው ሰው የለም በሞቱም ቀን ስልጣን የለው በሰልፍም ስንብቻ የለም ኃጢያትም ሰሪውን አያድነው ይህን ሁሉ አየው ከጻሃይም በታች ወደ ተደረገው ስራ ሁሉ ልቤን ሰጠው ሰው ሰውን ለመጉዳት ገዢ የሚሆንበት ጊዜ አለ እንዲሁም ኃጣን ተቀብረው አየው ወደ ረፍትም ገቡ ነገር ግን ቀን አድራጊዎች ከቅድስ ስፍራ ወጡ በከተማይቱም ውስጥ ተረሱ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው 
በክፉ ስራ ላይ ፈጥኖ ፍርድ አይፈረድምና ስለዚህ በሰው ልጆች ውስጥ ልባቸው ክፉን ለመስራት ተነከረ ኃጢያተኛ 100 ጊዜ ክፉን ቢሰራ ዘመኑም ረጅም ቢሆን እግዚአብሔርን ለሚፈሩት በፊቱም ለሚፈሩት ደንነት እንዲሆን አውቃለሁ ለሃጥ ግን ደንነት የለውም በእግዚአብሔርም ፊት አይፈራምና ዘመኑን እንደጠላ አትረዝምም በመድር የሚደረግ ከንቱ ነገር አለ በሃጣን የሚደረገው ስራ የሚደርስባቸው ጻድቃን አሉ ለጻድቃንም የሚደረገው ስራ የሚደርስላቸው ሃጣን አሉ ይሄ ደግሞ ከንቱ ነው አልኩ ከሚበላውና ከሚጠጣው ደስም ከሚለው በቀር ለሰው ከጻሃይ በታች ሌላ መልካም ነገር የለውምና እኔ ደስታና መሰገንኩ ከጻሃይም በታች ከድካሙ እግዚአብሔር በሰጠው በህይወቱ ዘመን ይህ ደስታው ከርሱ ጋር ይኖራል ጥበብን አውቅ ዘንድ በመድር የሚሆነውንም ድካም አይዘንድ ልቤን ሰጠው በቀንና በሌሊት እንቅልፍን ባይኑ የማያያልና ከጻሃይም በታች የተደረገውን ሥራ መርምሮ ያገኝ ዘንድ ለሰው እንዳይቻለው የእግዚአብሔርን ሥራ ሁሉ አየው ሰውም ሊፈልግ እጅግ ቢደክም መርምሮ ያገኘው ደግሞ ጠቢብ ሰው ጠቢብ ሰው ይህን አወኩ ቢል እርሱ ያገኘው ዘንድ አይችልም መጽሐፈ መክበብ ምራፍ 9 ጻድቃንና ጠቢባን ስራዎቻቸውን በእግዚአብሔር እጅ እንደሆኑ ይህን ሁሉ እመረምር ዘንድ በልብ ያኖርኩ ፍቅር ወይም ጥል ቢሆን ሰው ያውቅም ሁሉ ወደፊታቸው ነው የጻድቁና የበደለኛው የመልካሙና የክፉ የንጹሁና የርኩሱ መስዋዕትን የሚሰዋውና የማይሰዋው የሰው ሁሉ ድርሻው አንድ ነው እንደ መልካሙ ሰው እንዲው ኃጢያተኛው እንደ መሐለኛው ሰው እንዲው መሐላን የሚፈራው ነው አንድ ድርሻ ሁሉን እንዲያገኝ ከጻሃይ በታች በተደረገው ሁሉ ይህ ነገር ክፉ ነው ደግሞ የሰው ልጆች ልብ ክፋትን ተሞላለች በህይወታቸውም ሳሉ እብደት በልባቸው ነው ከዚያም በኋላ ወደ ሞታን ይወርዳሉ ያልሞተ ውሻ ከሞታም በሳይ ይሻላልና ሰው ከህያዋን ሁሉ ጋር ባንድነት ቢኖር ተስፋለው ህያዋን እንዲሞቱ ያውቃሉና ሞታን ግን አንዳቻ ያውቁም መታሰቢያቸውም ተረስቷልና ከዚያ በኋላ ዋጋ የላቸው ፍቅራቸውና ጥላቸው ቅናታቸውና ባንድ ቅናታቸውም ባንድነት ጠፍቷል ከጻሃይ በታችም በሚሰራው ነገር ለዘላለም እድል ፈንታ ከንግዲ ሆዴ የላቸው እግዚአብሔር ስራን ተቀብሎታልና ሂድ እንጀራን በደስታ ብላ የወይን ጠጅህንም በተላ ጠጣ ሁሉ ግዜ ልብስ ነጭ ሁን ቀባትም ከራስ ላይ አይታጣ በህይወት አንተም ከጻሃይ በታች በሚተደክምበት ድካም ይህ እድል ፈንታ ነውና ከንቱ በሆነ በህይወት ዘመን ሁሉ ከጻሃይ በታች በሰጠህ በከንቱ ዘመን ሁሉ ከምትወዳት ሚስት ጋራ ደስ ይበልህ አንተ በምትሄድበት በሲኦል ስራና हिसाब ዕቀትና ጥበብ አይገኙምና እጅህ ለማድረግ የምታገኘውን ሁሉ እንደ ኃይል አድርግ እኔም ተመለስኩ ከጻሃይ በታችም ሩጫ ለፈጣኖች ሰልፍም ለሃያለን እንጀራም ለጠቢባን ባለ ጥግነትም ላስተዋዮች ሞገስም ለአዋቂዎች እንዳልሆነ አየው ጊዜና አድል ግን ሁሉን ይገናኛቸዋል ሰውም ጊዜውን ያውቅም በክፉ መረብ እንደተጠመዱ አሳዎች በወጥ መድም እንደተያዙ ወፎች እንዲሁ የሰው ልጆች በክፉ ጊዜ በድንገት ሲወድቅባቸው ይጠመዳሉ ከጻሃይ በታችም ይህን ጥበብ አየው እርሷም በኔ ዘንድ ታላቅ መሰለችኝ ታናሽ ከተማ ነበረች ጥቂቶች ሰዎችም ነበሩባት ታላቅ ንጉስም መጣባት ከበባትም ታላቅ ግንብም ሰግንብም ሰራባት ጠቢብ ደሃ ሰውም ተገኘባት ያችንም ከተማ ጠቢብ ደሃ ሰውም ተገኘባት ያችንም ከተማ በጥበቡ አዳናት ያን ደሃ ሰው ግን ማንንም አላሰበው እኔም ከኃይል ይልቅ ጥበብ ተበልጣለች የደሃው ጥበብ ግን ተናቀች ቃሉም ማልተሰማችም አልኩ በሰነፎች መካከል ከሚጮህ ከገዢ ውጭህት ይልቅ የጠቢባን ቃል በጸጥታ ተሰማለች ከጦር መሳሪያዎች ይልቅ ጥበብ ትሻላለች አንድ ኃጢያተኛ ግን ብዙ መልካምን ያጠፋል መጽሐፈ መክብብ ምራፍ 10 የሞቱ ዝንቦች የተቀመመውን የዘይት ሽቱ ያገሙታል እንዲሁም ትንሽ سنፍና ጠበብንና ክብርን ያጠፋል የጠቢብ ልብ በስተቀኙ ነው የሰነፍ ልብ ግን በስተግራው ነው ደግሞም ሰነፍ በመንገድ ሲመላለስ እርሱ ልብ ይጎልለዋል የሚያስበውም ሁሉ سنፍና ነው ትዕግስት ታላቁን ኃጢያት ጸጥ ያደርጋልና የገዢ ቁጣ የተነሳብህ እንደሆነ ስፍራህን አትልቀቅ ከጻሃይ በታች ያየውት ክፉ ነገር አለ እርሱም ከገዢ የሚወጣ ሰተተ ነው ሰነፍ በታላቅ ማረክ ተሾመ ባለ ጠጎሽ ግን በተዋረደ ስፍራ ተቀመጡ ባሪያዎች በፈረስ ላይ ሲቀመጡ መሳፍንትም እንደ ባሪያዎች በመድር ላይ ሲሄዱ አየው ጉድጓድን የሚመስ ይወድቀበታል 
ቀጥረን የሚያፈርስ ንባብ ተነድፈዋለች ድንጋይን የሚፈነቅል ይታመምበታል እንጨትንም የሚፈልጥ ይጎዳበታል ብረት ቢደነዝዝ ሰውም ባይስለው ኃይል ሊያበዛ ይገባዋል ጥበብ ግን ስራውን ለማከናውን ተጠቅመዋለች ደጋሚ ሳይደግምባት እባብ በትነድፍ ለደጋሚው ትርፍ የለው የጠቢብ ሰው ያፉ ቃል ሞገስናት የሰነፍ ከንፈሮች ግን ራሱን ይውጡታል ያፉ ቃል መጀመሪያ سنፈና ነው የነግግሩ ፍጻሜም ክፉ ብደት ነው ሰነፍ ቃሉን ያበዛል ሰው ግን የሚሆነውን አያውቅም ከእርሱስ በኋላ የሚሆነውን ማን ይነግረዋል የሰነፍ ስራ ያደክመዋል ወደ ከተማ መሄድ አያውቅምና ንጉስሽ ህፃን የሆነ መኳንን ቶችሽ ማልደው የሚበሉ አንቻ ሀገር ሆይ ወይ ይወልሽ ንጉስሽ የከበረ ልጅ ሆነ ለብርታት እንጂ ለሰካሪ አይደለ በግዜ የሚበሉ መኳንንት ያሉሽ አንቻ ሀገር ሆይ ተመሰገንሽ ነሽ ተግባር በመፍታት ጣራው ይዘብጣል በእጅም መታከት ቤት ያፈሳል እንጀራን ለሳቅ የወይን ጠጅንም ለህይወት ደስታ ያደርጉታል ሁሉም ለገንዘብ ይገዛል የሰማይ ወፍ ቃሉን ይወስደዋልና ባለ ክንፎችም ነገሩን ይናገራሉና በልብ ሐሳብ እንኳን ቢሆን ንጉስን አትስደብ በመኝታ ቤትህም ባለ ጠጋን አትስደብ መጽሐፈ መክበብ ምራፍ 11 እንጀራህን በውሃ ፍት ላይ ጣለው ከብዙ ቀንም በኋላ ታገኘዋልህና ለሰባት ደግሞ ለስምንት እድል ፈንታን ክፈል በመድር ላይ የሚሆነውን ክፉ ነገር ምን እንደሆነ አታውቅምና ደመናት ዝና በመሉ ጊዜ በመድር ላይ ያፈሱታል ዛፍም ወደ ደቡብ ወይም ወደ ሰሜን ቢወድቅ ዛፉ በወደቀበት ስፍራ በዚህ አይኖርል ነፋስን የሚጣባበቅ አይዘራም ደመናትንም የሚመለከት አያጭድም የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነች አጥንትም በእርጉዝ ሆድ እንዴት እንትዋደድ እንደማታውቅ እንዲሁ ሁሉን የሚሰራውን የእግዚአብሔርን ስራ አታውቅም ወይም ይህ ወይም ያ ማናቸው እንዲበቅል ወይም ሁለቱ መልካም እንደሆኑ አታውቅምና በማለዳ ዘር እንዝራ በማታም እጅን አትተው ብርሃን ጣፋጭ ነው ጸሃይንም ማየት ለአይን መልካም ነው ሰው ብዙ ዘመን በህይወት ቢኖር በሁሉም ደስ ይበለው ሆኖም የጨለማውን ዘመን ያስብ ብዙ ቀን ይሆናልና የሚመጣው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው አንተ ጎበዝ በጉብዝና ደስ ይበልህ በጉብዝና ሞራት ልብህን ደስ ይበለው በልብህ መንገድ አይኖችን በሚያዩት ሂድ ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንዲያመጣ ሀወቅ ህፃንነትና ጉብዝና ከንቶች ናቸውና ከልብህ ሀዘንን አርቅ ከሰውነትም ክፉን ነገር አስወግድ መጽሐፈ መክበብ ምራፍ 12 የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ፈጣሪ ይናስብ ደስ ያሰኙም የምትላቸው ማመታት ሳይደርሱ ጸሃይና ብርሃን ጨረቃና ኮሃክብትም ሳይጨልሙ ደመናትም ከዘናብ በኋላ ሳይመለሱ ቤት ጠባቆች በሚንቀጠቀጡበት ሃያላን ሰዎችም በሚጎብጡበት ጥቂቶች ሆነዋልና ፈጭታዎች ስራ በሚፈቱበት በመስኮትም ሆነው የሚመለከቱ በሚጨልሙበት በአደባባይም ደጆቹ በሚዝገ በሚዘጉበት ቀን የወፍ ጮድምስ ሲላሽ ከወፍ ድምጽ የተነሳ ሰው ሲነሳ ዜማም የሚጮሁ ሴቶች ልጆች ሁሉ ዝግ ሲሉ ከፍ ያለውን ደግሞ ሲፈሩ ድንጋጤም በመንገል ላይ ሲሆን ለውዝም ሲያብብ አንበጣም እንደ ሸክም ሲከብድ ፈቃድም ሲጠፋ ሰው ወደ ዘላለም ቤት ሲሄድ አልቃሾችም በአደባባይ ሲዞሩ የብርድሪ ሳይበጠስ የወርቅም ኩስኩሰት ሳይሰበር ማድጋውም በመንጫ ጠገብ ሳይከለስ ሳይከሰከስ መንኮራኩሩም በጉድጓድ ላይ ሳይሰበር አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪ ይናስብ ሰባኪው ከንቱ ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል ሰባኪውም ጠቢብ ስለሆነ ለህዝቡ ዕውቀትን አስተማረ እርሱም ብዙ ምሳሌዎችን መረመረና ፈላለገ አስማማም ሰባኪው ያማረውን በቅንም የተጻፈውን እውነተኛውን ቃል መርምሮ ለማግኘት ፈለገ የጠቢባን ቃል እንደ በሬ ሞግያ ነው የተሰበሰቡትም ከአንድ ረኛ የተሰጡት ቃላት እንደተቸነከሩት እንካሮች ናቸው ከዚህም ሁሉ በላይ ልጅ ሆይ ተግሳጽን ስማ ብዙ መጽሐፍትን ማድረግ ፍጻሜ የለውም እጅግም መርምር እጅግም ምርምር ሰውነትን ያደክማል የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ ይህ የሰው ሁሉ ለንተናው ነውና እግዚአብሔርን ፍራ ትዛዙንም ጠብቅ እግዚአብሔር ስራን ሁሉ የተሰወረውንም ነገር ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ወደ ፍርድ ያመጣውልና ምስጋና ይሁላብ ምስጋና ይሁል ለወልድ 
ምስጋና ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በእጓም ልቆትህንም በህሊናችን ጨምር ይቆየን